എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യവുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഈ ഈ ലോ കാർബോ കീറ്റോയോ ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ താഴെയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ന്യായമായ ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇനിയും പഴയ ഡയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ കെ ഡയബറ്റിസ് കെയർ ജേണൽസിൽ നിന്നുള്ള ചില ചില ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേറ്റിൽ മോളിൽ എച്ച് ബി എവൻ സി ഉള്ള ആളുകൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആധാരം അതിന് മുകളിൽ മുകളിൽ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കാണ് ഡയബറ്റിസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ നിശ്ചയമായിട്ടും ചികിത്സ ചെയ്ത് ഈ ഹൈ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഷുഗർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ താഴ്ന്നാൽ ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല എന്ന് അതിന് അർത്ഥം ഇല്ല അത് എങ്ങനെ താഴ്ന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റ് പലതും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടിയ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പക്ഷേ എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും കൂടിയതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ലോ എച്ച് ഡി എൽ ഹൈ എൽ ഡി എൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നോർമലൈസ് ഗ്ലൈസീമിയ ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാന ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡയബറ്റിസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് മരുന്ന് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാം ബേറിയാട്രിക് സർജറി ചില തരത്തിലുള്ള സർജറി കൊണ്ട് തുരത്തിക്കൊണ്ടുവരാം ചിലരിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂ ചില ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസിന് അതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഐലറ്റ് സെൽസ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് ഷുഗർ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ക്യൂറായി എന്ന് പറയാമോ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചല്ലാതെ ഓക്കെ ഈ ഡയബറ്റിസ് താന്ന് വരുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ലോ കാർബിൽ താന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ തോത് എച്ച് ബി എവൻ സി നോർമൽ ആകുന്നതിന് ഡയബറ്റിസ് ക്യൂറെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ഈ ഒരു മെഷർ കൊണ്ടാണത് മാനേജ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഡയബറ്റിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ചില ഈ ഈ ലോ കാബി പോയതിൽ ശേഷം എനിക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പോലും പണ്ടത്തെ ലെവലിലുള്ള ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം ബെറ്ററായിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അവർ പറയുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് പത്തോളജിക്കൽ അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ പണ്ട് എന്ത് കഴിച്ച് മരുന്നോടെ കൂടെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുന്ന എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്കും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടത് എങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരം ബെറ്ററായിട്ട് ഇൻസുലിനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയൊക്കെ അവർ റെമിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റെമിഷൻ ആ റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട്
ആ ഒരു ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കീറ്റോ ടു ഡേയ്സ് അവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഡയറ്റിലേക്ക് അല്പം അല്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്പം അല്ലാതെ അല്ലാതെ എല്ലാ നേരവും ധാരാളമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന പതിവിലേക്ക് അവരാരും തിരിച്ച് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്ന് മരുന്ന് വേണ്ട കുത്തിവെപ്പ് വേണ്ട മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വെല്ലു മെറ്റ്ഫോമിന് ചെറിയ തോതിലുള്ള മരുന്നുകൾ കാർബോസ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം രണ്ടാമത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം ആ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ കുത്തിവെപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ പോയിട്ട് കുളിമുറിയിൽ പോയി കുത്തിവെക്കേണ്ട വരുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ പമ്പ് വെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള ചാൻസസ് നമ്മൾ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നു കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാമത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ട് വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഗ്ലൂക്കാബ് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഡയബറ്റിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഡയബറ്റിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്തൊരു സാധനം സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ ഡിസൺ ഫൺ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻസുലിൻ കൂടിയത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ടും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ കൊണ്ട് കൂടെയാണ് ഇൻസുലിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഗ്ലൂക്കോസ് ടോക്സിസിറ്റി ലിപ്പോട്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ഇത് മൂന്നും കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കിന്നും അജ്ഞാതമാണ് വണ്ണം മാത്രം ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളെയും താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാറ്റുകൾ കഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് തന്നെ ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനൊക്കെയില്ല ശരീരം മൃതകോശങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചൊക്കെ കുറേ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യത്തിനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏറ്റവും മിനിമം നമുക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് കീറ്റോ ലോ കാർബിലാണെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെയധികം കുറച്ച് ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസുലിനെ കുറയ്ക്കാനും ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കുറയും ഫാറ്റ് കഴിച്ച് ഫാറ്റ് മെൽട്ടിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫാറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഫാറ്റ്സിനെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ കൊഴുപ്പുകളെ സെല്ലിനകത്തും സെല്ലിന് പുറത്തും നമ്മുടെ ഓർഗൻസിലുള്ള അതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുമ്പോൾ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു റെമിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ജനറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ചില ഹോർമോൺസ് ഈ ഇൻസുലിനും ഇതും അല്ലാത്ത ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ചില എൻസൈംസിൻ്റെ കുഴപ്പം പിന്നെ വാ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ ലോസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയും അഭിപ്രായം ഒന്ന് എക്സസൈസ് രണ്ട് ഡയറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സസൈസും ഡയറ്റും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കും അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം വണ്ണമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇതെനിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വായിക്കാൻ തന്നതാണ് ഡോക്ടർ മമ്മി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയബറ്റിസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാലം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പാർശാലയിലും മറ്റും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വസ് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഡോക്ടറുടെ ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു
പക്ഷെ ആ ഫുഡ് പിരാമിഡിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രധാനമായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് മൂന്ന് ഇഡലി കഴിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇഡലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹൈ ജി ഐ എഫ് ഫുഡാണ് പൾസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹങ്കർ ടൈം കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഹങ്കർ ടൈം കൂടിയ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ദഹിക്കുകയും നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടുകയും പിന്നെ താഴുകയും നമുക്ക് വിശക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ കൂടുക താഴുക താഴുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ താഴുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഡയറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മുമ്പ് ഡയറ്റീഷ്യൻസാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അല്ലാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും പറയാറില്ല ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൂടും ഡയറ്റീഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡയറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോസ് അതുപോലെ വളരെ വിശദമായി ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് അദ്ദേഹം തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കീറ്റോയിനെ ഒന്നും ഔട്ട്റൈറ്റായിട്ട് തള്ളി പറയുന്നില്ല കീറ്റോക്കാർ എന്തോ വട്ട് പറയുകയാണെന്നോ എന്തോ ഫാഡായിട്ടാണെന്നോ ഒക്കെ ഇതാ ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ശ്രീജിത്ത് എൻ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം പല ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഡോക്ടറെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പേഷ്യൻ്റും അല്ല എനിക്ക് ഡോക്ടറെ പേഴ്സണലായിട്ട് പരിചയവും ഇല്ല ഡോക്ടർ ശ്രീജി തെൻകുമാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് ആളുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ പറയുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നോർമൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും അങ്ങനെ ഷുഗർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകളും സാധാരണ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇറക്കി ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം രോഗികളെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ എന്താ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനും എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സസൈസസും നല്ലതാണ് ഇതും ഇതിലെ എക്സസൈസസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മസിൽസിലാണ് നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ ഗ്രാമേ ലിവറിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ലിവ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിലിന് ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിച്ച് കളയാൻ ആ മസിലിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലിവർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ മസിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മസിൽ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ യൂസ് ചെയ്താലേ വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മസിലിനെയും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നടപ്പ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നടപ്പ് നമുക്ക് കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു കുറച്ചൊക്കെ മസിൽസൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മാനസികമായ ഉല്ലാസം തരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ നടപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു എന്താ ഡംബൽ വെച്ചതിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റ്സ് തര ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ബെൽറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്ട്രെച്ച് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത് വെച്ചുള്ള എക്സസൈസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസസ് ആണ് ഈ ഡോക്ടർ മമ്മി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക്
സെഡൻറ്ററിനെസ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും എക്സേഷൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും എക്സസൈസും കുറയുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാങ്കിലായിരുന്ന കാലത്ത് രാവിലെ കസേറയിൽ ഇരുന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ലഞ്ച് കൈ പോയി കൈ കഴുകി ലഞ്ച് കഴിച്ച് അടുത്ത നിമിഷം വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര ജോലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലും വെള്ളം കഴിക്കും ക്ഷണിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മസിൽ ലോസ് എന്തായാലും കുറേ കൂടെ കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിലായിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ മമ്മി പറഞ്ഞ എക്സസൈസസ് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി അധികം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് സംബന്ധിച്ച് പല ജോലികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ദിവസത്തെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വളരെ ബെറ്ററായിരുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ മസിൽസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫേമർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് കൂടുമെന്നും എൻ്റെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുമെന്നും ഡയബറ്റിസ് റേറ്റ് കുറയുമെന്നുമുള്ളത് സുനിശ്ചിതമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം